സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈന്റെ ഡെയിലി കറന്റ് അഫയർ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി പത്രങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മിഷൻ റെയിൻബോ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ എന്ന പേരിൽ നൂറുദിന കർമ്മ പരിപാടി നടപ്പാക്കുന്ന ബാങ്ക് മിഷൻ റെയിൻബോ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ എന്ന പേരിൽ നൂറുദിന കർമ്മ പരിപാടി നടപ്പാക്കുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് കേരള ബാങ്ക് ഏത് ബാങ്കാണ് കേരള ബാങ്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു മിഷൻ റെയിൻബോ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ എന്ന പേരിൽ നൂറ് ദിന കർമ്മ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ബാങ്ക് ആണ് ഏത് കേരള ബാങ്ക് അപ്പൊ കേരള ബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കുന്ന നൂറ് ദിന കർമ്മ പരിപാടിയുടെ പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട അത് മിഷൻ റെയിൻബോ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ആപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി ഏത് ഹൈക്കോടതിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി അപ്പോ ഏത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിച്ചത് കേരള ഹൈക്കോടതി അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇടാ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതിയാണ് ഏത് കേരള ഹൈക്കോടതി അടുത്ത ചോദ്യം പ്രായോഗികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കായി ആയുഷ് മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രായോഗികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കായി ആയുഷ് മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് അഗ്നി ഏതാണ് അഗ്നി അപ്പൊ അഗ്നിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് ആയുർവേദ ജ്ഞാൻ നൈപുണ്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് അഗ്നിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപമേ അപ്പൊ ആയുർവേദ ജ്ഞാൻ നൈപുണ്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇടാ പ്രായോഗികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കായി ആയുഷ് മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇത് അഗ്നി അപ്പൊ നമ്മൾ അഗ്നിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പറഞ്ഞു എന്താണ് ആയുർവേദ ജ്ഞാൻ നൈപുണ്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ ആസ്ട്രേലിയ ഉഭയകക്ഷി പരിശീലന അഭ്യാസത്തിന്റെ പേര് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ഉഭയകക്ഷി പരിശീലന അഭ്യാസത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് ഓസ്ട്രാ ഹിൻഡ് എന്താണ് ഓസ്ട്രാ ഹിൻഡ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ഉഭയകക്ഷി പരിശീലന അഭ്യാസത്തിന്റെ പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓസ്ട്രാ ഹിൻഡ് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് കായംകുളം അപ്പോ കായംകുളത്താണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം നിലവിൽ വരുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് കായംകുളത്താണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിൽ ഉത്തര കൊറിയ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച ചാര ഉപഗ്രഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിൽ ഉത്തര കൊറിയ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച ചാര ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് മലിങ്ങോങ് ഒന്ന് മലിങ്ങോങ് ഒന്ന് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിൽ ഉത്തര കൊറിയ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച ചാര ഉപഗ്രഹമാണ് ഏത് മലിങ്ങോങ് വൺ മലിങ്ങോങ് വണ്ണ് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രഥമ ഖേലോ ഇന്ത്യ പാരാ ഗെയിംസിന്റെ വേദി പ്രഥമ ഖേലോ ഇന്ത്യ പ്രഥമ ഖേലോ ഇന്ത്യ പാരാ ഗെയിംസിന്റെ വേദി എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് പ്രഥമ ഖേലോ ഇന്ത്യ പാരാ ഗെയിംസിന്റെ വേദി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അക്ഷര അക്ഷര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അക്ഷര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ് എം മുകുന്ദൻ അപ്പൊ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അക്ഷര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ് എം മുകുന്ദൻ ആണ് എം മുകുന്ദന്റെ ആദ്യത്തെ ബാലസാഹിത്യ കൃതിയായ മുകുന്ദേട്ടന്റെ മുകുന്ദേട്ടന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം എം മുകുന്ദന്റെ ആദ്യത്തെ ബാലസാഹിത്യ കൃതിയായ മുകുന്ദേട്ടന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അക്ഷര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ് എം മുകുന്ദനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യത്തെ മികച്ച കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് 
രാജ്യത്തെ മികച്ച കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ബെള്ളൂർ കാസർഗോഡ് ബെള്ളൂർ കാസർഗോഡ് അപ്പൊ രാജ്യത്തെ മികച്ച കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്താണ് ഇത് ബെള്ളൂറ് ബെള്ളൂർ എവിടെയാണ് കാസർഗോഡാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഫിഫ ടാലന്റ് അക്കാദമി തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഫിഫ ടാലന്റ് അക്കാദമി തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ഒഡീഷ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഫിഫ ടാലന്റ് അക്കാദമി തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ഒഡീഷ അടുത്ത ചോദ്യമേ ഇരുപത്തി എട്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഇരുപത്തി എട്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ് ക്രിസ്റ്റോഫ് സനൂനി ആരാണ് ക്രിസ്റ്റോഫ് സനൂനി പോളിഷ് സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമാണ് ആര് ക്രിസ്റ്റോഫ് സനൂനി അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ് അത് ക്രിസ്റ്റോഫ് സനൂനിയാണ് പോളിഷ് സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമാണ് ആര് ക്രിസ്റ്റോഫ് സനൂനി അടുത്ത ചോദ്യം അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി ഉണ്ട് ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് അങ്കണപ്പൂമഴ അപ്പൊ എന്താണ് അങ്കണപ്പൂമഴ അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുസ്തകമാണ് എന്ത് അങ്കണപ്പൂമഴ അങ്കണത്തൈമാവ് എന്ന പേരിലാണ് അധ്യാപകർക്കുള്ള കൈ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കുന്ന പുസ്തകം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അത് അങ്കണപ്പൂമഴയാണ് അങ്കണത്തൈമാവ് എന്ന പേരിലാണ് അധ്യാപകർക്കുള്ള കൈ പുസ്തകം പുറത്തിറക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ദത്തെടുക്കൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ പേര് സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ദത്തെടുക്കൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ പേര് എന്താണ് താരാട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് താരാട്ട് സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ദത്തെടുക്കൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ പേരാണ് എന്ത് താരാട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചത് മിഷൻ റെയിൻബോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന പേരിൽ നൂറ് ദിന കർമ്മ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ബാങ്ക് ബാങ്ക് ഏതാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് കേരള ബാങ്ക് ആണ് മിഷൻ റെയിൻബോ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ എന്ന പേരിൽ നൂറ് ദിന കർമ്മ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് കേരള ബാങ്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി ഏത് ഹൈക്കോടതിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ഏത് ഹൈക്കോടതിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവതരിപ്പിച്ച ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് പ്രായോഗികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കായി ആയുഷ് മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് പ്രായോഗികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കായി ആയുഷ് മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് അഗ്നി എന്താണ് ആ പദ്ധതി അഗ്നി അപ്പോ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി എന്താണ് പ്രായോഗികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കായി ആയുഷ് മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അഗ്നി ഇനി എന്താണ് അഗ്നി പദ്ധതി ആയുർവേദ ജ്ഞാൻ നൈപുണ്യ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് അഗ്നിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ഉഭയകക്ഷി പരിശീലന അഭ്യാസത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് ഓസ്ട്രാ ഹിൻഡ് എന്താണ് ഓക്സ്ട്രാ ഹിൻഡ് അപ്പൊ എന്താണ് ഓസ്ട്രാ ഹിൻഡ് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ഉഭയകക്ഷി പരിശീലന അഭ്യാസമാണ് ഓസ്ട്രാ ഹിൻഡ് അടുത്ത ചോദ്യം 
സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം നിലവിൽ വരുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് കായംകുളം അപ്പൊ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് കായംകുളത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിൽ ഉത്തര കൊറിയ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച ചാര ഉപഗ്രഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിൽ ഉത്തര കൊറിയ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച ചാര ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് മലിങ്ങോങ് വൺ മലിങ്ങോങ് വൺ അപ്പൊ എന്താണ് മലിങ്ങോങ് വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിൽ ഉത്തര കൊറിയ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച ചാര ഉപഗ്രഹമാണ് ഇത് മലിങ്ങോങ് വൺ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രഥമ ഖേലോ ഇന്ത്യ പാരാ ഗെയിംസിന്റെ വേദി പ്രഥമ ഖേലോ ഇന്ത്യ പാരാ ഗെയിംസിന്റെ വേദി എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹി പ്രഥമ ഖേലോ ഇന്ത്യ പാരാ ഗെയിംസിന്റെ വേദി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഡൽഹിയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു പുരസ്കാരമാണ് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അക്ഷര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ് എം മുകുന്ദൻ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ അക്ഷര പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ് എം മുകുന്ദൻ എം മുകുന്ദന്റെ ആദ്യത്തെ ബാലസാഹിത്യ കൃതിയായ മുകുന്ദേട്ടന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം എം മുകുന്ദന്റെ ആദ്യത്തെ ബാലസാഹിത്യ കൃതിയായ മുകുന്ദേട്ടന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം രാജ്യത്തെ മികച്ച കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ബെല്ലൂർ അപ്പോ ബെല്ലൂർ കാസർഗോഡ് ബെല്ലൂർ കാസർഗോഡ് അപ്പോ രാജ്യത്തെ മികച്ച കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്താണ് ബെള്ളൂർ കാസർഗോഡ് ബെള്ളൂർ കാസർഗോഡ് അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഫിഫ ടാലന്റ് അക്കാഡമി തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഫിഫ ടാലന്റ് അക്കാഡമി തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ഒഡീഷ അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഫിഫ ടാലന്റ് അക്കാഡമി തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് ഒഡീഷയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ആരാണ് ക്രിസ്റ്റോഫ് സനോനി ആരാണ് ക്രിസ്റ്റോഫ് സനോനി പോളിഷ് സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമാണ് ക്രിസ്റ്റോഫ് സനോനി പോളിഷ് സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവും തിരക്കഥാകൃത്തുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുസ്തകം അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുസ്തകം ഏതാണ് അങ്കണപ്പൂമഴ അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കുന്ന കൈ പുസ്തകമാണ് ഇത് അധ്യാപകർക്ക് നൽകുന്ന കൈപ്പുസ്തകമാണ് അങ്കണത്തൈമാവ് അങ്കണവാടി കുട്ടികൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുസ്തകം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് അങ്കണപ്പൂമ അങ്കണപ്പൂമഴയാണ് അങ്കണത്തൈമാവ് എന്നത് എന്താണ് അത് അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൈപ്പുസ്തകമാണ് ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ദത്തെടുക്കൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ പേര് സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ദത്തെടുക്കൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ പേര് എന്താണ് ട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് താരാട്ട് സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ദത്തെടുക്കൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്ട താരാട്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പുതിയൊരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് സെഷ